Fala galera, tudo bem? Bruno Soares aqui do canal Reflexos de Fotógrafos. Hoje estamos com um vídeo um pouquinho diferente aqui. Estamos aqui com o César. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Estamos aqui exatamente no estúdio dele, onde ele tem um podcast também. E para quem não sabe, para quem está um pouquinho por fora dos vídeos do meu canal, eu estou morando em Curitiba agora. Mudei tem pouco tempo, né? Pouco mais de um mês. E a ideia é fazer conteúdos diferentes e já estou conhecendo muitas pessoas bem legais aqui de Curitiba. Estou expandindo né, é, um aprendizado na área da fotografia, audiovisual e outras áreas relacionadas. E hoje estamos com o César aqui, que eu acabei conhecendo num projeto né, de gravações de vídeo e tal. E vamos lá, César, se apresenta um pouquinho aí rapidamente para pessoa, as pessoas aí poderem te conhecer e a gente continua o nosso bate-papo. Legal, bacana, Bruno. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Vega Produtora. É com grande alegria que realmente a gente te recebe aqui, né? E ao seu público, que imagina que seja, que seja um público lá do Rio, é isso? É geral. É. geral. O YouTube não tem estado. O pessoal assiste de qualquer lugar. <risos> então, pessoal, eu, eu sou o César, né? Eu sou o CEO aqui da Vega Produtora. Cuido de toda essa parte de marketing, de produções aqui da, da Vega. E realmente eu conheci o Bruno aqui num evento de uma, da produção de um filme, ao qual ele estava participando também, né? Com uma câmera, organizador das luzes, cuidando da parte de cenografia do filme e tal. Foi quando a gente se conheceu e estreitou essa parceria. Muito feliz ter conhecido o Bruno. Bruno é gente boa, pacas, hein? <risos> Mas quando, diga lá, Bruno. Então, é, eu acho que se você puder dar um, 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 um resumo desse podcast aqui, como é que você está fazendo esse sistema de gravação? Porque eu acho que ele está muito prático e já, você disse que já sai tudo pronto, né? Como nós nosso canal é focado em fotografia, vídeo, vocês estão vendo a qualidade que está saindo o material. Explica um pouquinho como é que a pessoa pode fazer um podcast e fazer o um sistema tão fácil igual o seu, que você já está saindo tudo automático praticamente, né? Ah, é verdade, Bruno. Muitas pessoas, realmente, é que o Bruno está falando aqui, muitas pessoas. Eu vou, ó, já vou apresentar então o produto, né? Isso. Eu vou mostrar só eu aí, ó. Tá, hein? <risos> <risos> cortando só para mim, é, muitas pessoas têm dificuldade para montar um estúdio de podcast e tal, né? E realmente, eu, no decorrer dos anos, quando eu montei meu primeiro estúdio de podcast, por causa da pandemia, que os trabalhos caíram bastante, e eu resolvi montar o um estúdio de podcast. Então, eu, eu parti, eu fui pro prático mesmo, né? Pro funcional. Eu, come, eu comecei, eu, eu me preocupei em entender o que era o fundamental para ter um estúdio bacana de podcast. Não o top das galáxias, né, Bruno? Mas o, um que funcionasse bem, como esse que nós estamos usando agora aqui. Exatamente. Ele é, um, ele é um, um estúdio muito prático, em que aqui a gente só liga as luzinhas e já começa a gravar. Ele funciona muito bem. Não é um estúdio carregado com muitas câmeras. Aqui, aqui esse estúdio ele tem cinco câmeras. Mas, no momento, com o Bruno, estamos gravando apenas com três. Aí você pensa com você, pô, mas então tem três câmeras. Não, é uma câmera em 4K, uma webcam sofisticada futurística que saiu aí agora, né? Que é uma câmera da Brios e ela tem os três, as três cenas está dentro dela. A cena geral que vocês estão me vendo aqui, o corte lá no Bruno, só nele e o corte só em mim. Estas três câmeras, elas estão em conjunto com a mesma câmera, no mesmo corpo. Então o estúdio se resume praticamente nisso. Esta câmera somente no caso de hoje, dessa gravação, e os dois microfones condenser que estão ligados ali na suíte de gravação, numa mesa de som, que manda para o computador através de uma interface de áudio, conhecida, a mais em conta, conhecida hoje muito usada, a toda da Behringer, né? uhum. que é um equipamento barato de entrada, mas funciona bem, então oferece uma boa qualidade. Então, esses dois microfones entram na mesinha de som, a mesinha de som na interface, e na interface no OBS, que é onde que capta o grava tudo o que está acontecendo aqui. É Show. Isso. Então é isso aí. Basicamente, para mais informações, depois entre em contato com o César, se vocês tiverem alguma dúvida, porque é, só esse lance de você não ter que ficar editando o podcast o tempo que você economiza, né? Pô. Ah, desculpa, eu perdi o raciocínio. Eu esqueci até o que você perguntou, uh -huh. né? Ah, então a, a, a edição não é necessária. Por quê? Porque nós estamos Sim. conversando aqui e eu já estou cortando as câmeras. Ó, vou cortar em mim. Ok, pessoal? Estou aqui. ó. Agora o Bruno fala. Estou no Bruno. Isso aí. E estou na geral. E já está isso tudo sendo gravado, já com, as, com os cortes feitos, né? Quando eu apertar no botãozinho parar a gravação aqui, está pronto, não precisa editar nada, já está pronto o projeto. 
Isso e, aí. E tem mais ainda, dá para colocar GC, o nome, se eu quiser ali. Uhum. Dá para realmente terminar o um material de primeira qualidade com GC, com tudo prontinho. Aí que bacana, eu tô aprendendo um pouco né, desse universo aí que acaba fugindo um pouquinho do que eu faço. Então vamos lá. É, já que a gente está fazendo esse bate-papo, começa aí mais ou menos quando você começou nessa parte. Começou na fotografia, começou no vídeo, começou em outra área. Um pouco do, do quando é. você começou e depois a gente vai falando um pouco o que, que você mudou né, durante né, os anos. As, as coisas que vão acontecendo, né, os planos acabam mudando um pouco, né? É, a história de cada um, ela, ela, eu acho que ela brota já da, da, lá da criança, lá do coração, lá na infância. A história de cada um, o futuro de cada um, acho que já, já nasce junto com, com cada um. Eu, por exemplo, aos seis, sete anos de idade, essa história, essa minha pequena biografia que está lá no meu site da produtora, no blog da produtora, que eu conto como que aconteceu a minha história em questão de vídeos. Foi com seis anos para sete. O meu falecido pai chegou em casa com um rádio gravador, e eu fiquei fascinado quando eu descobri que a voz tinha, que, que, que tinha como a voz ficar presa dentro de uma fita cassete. Uhum. Eu achei aquilo realmente extraordinário. Eu achei aquilo realmente fantástico, uma coisa realmente muito impressionante. Eu não conseguia compreender como que a voz ficava presa dentro daquela fita. E eu chamei todos os meus amiguinhos da região lá <risos> e organizei uma galera toda, vamos gravar historinhas. Sim. Então, a partir de então, eu comecei a gravar diversas historinhas. Eu, eu gravava assim, botava para gravar lá, estava com dois, três amigos em volta do radinho ali, com aquele microfoninho do rádio gravador mesmo, ali, original. Aí eu, eu falava, pessoal, escutei um barulho. Aí o outro vai lá, sério? Sério? Ah, vamos correr então, de fazer assim com os dedos, ó. todo mundo fazer junto. <risos> ah, vamos pular o muro. Ah, não, eu vou cair, eu vou cair. Pum, batia, né? Uhum. A gente fazia sonoplastia tudo junto. Eu tenho essas fitas guardadas até hoje no, 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 no almoxê de fato da produtora. Até hoje essas fitas. Que bacana. Uhum. Com a minha voz de criança na época. Então, eu, eu sempre gostei de gravar historinhas. E... E foi assim, eu, a, minha, a, minha, a minha infância, a minha, o meu contato com gravações, né? O vídeo entrou aos meus 15, 16 anos e foi com 18 anos que eu iniciei na televisão. Eu comecei, eu entrei aqui na, em Curitiba na TV Iguaçu Canal 4, que antiga, hoje é Rede Massa, né? Antigamente era TV Iguaçu Canal 4, do nosso, na época do Paulo Pimentel, ex-deputado estadual. É, de, fui para a CNT, onde que eu trabalhei com a Burguete, falei assim, já ouviu falar da Burguete? Uhum. É um, o Borghetti era muito louco, ele pegava uhum. um cacetete lá, batia na mesa, lá, uh, tá, barquê, uhum. uh, tá, senta aqui no, no cacetete do Borghetti. Era um cara muito louco, tá aí no YouTube, tem vídeo dele. Aí. Sim, sim. E junto com, o, com a Borghetti, trabalhava o Ratinho, que era o repórter policial, o Ratinho hoje, o, o do sim. programa do Ratinho. E eu fazia, eu cuidava da coordenação de comerciais, do horário do programa do Borghetti, e em alguns casos eu fazia folga do câmera cinegrafista do, da reportagem de rua. Era quando sim. eu saía fazer externa com o Ratinho, quando eu fazia a folga uhum. do cinegrafista do Ratinho. Foi ali que eu tive minha parceria, meu trabalho, que eu, foi quando eu me estreitei em parceria profissional, em trabalhar junto com o Ratinho. Sim. Foi uma experiência assim de dois anos, mais ou menos, quando eu estava na CNT. Saí da CNT, é, fui para a extinta TV Manchete, tudo extinto, hein, pessoal? <risos> não, não, é, não é que eu tô velho, mas... Vai tenho, mudando, né? Vai mudando, né? Não tem jeito. A extinta TV Manchete hoje é Rick TV. Canal 7, Rick TV aqui em Curitiba, Canal 7. E foi quando estreou a primeira novela Pantanal. E eu que cortava os comerciais aqui no Paraná, né? Para o Paraná, para todo o Paraná, era eu que cortava os comerciais na hora da, da, da novela Pantanal. Sim. Era eu que estava lá apertando os botãozinhos, trocando tal. Larguei televisão, fiquei uns 4, 5, 6 anos envolvido com televisão. Larguei, porque em, em paralelo com a televisão, estava estudando, fazendo o curso pelo Instituto Universal Brasileiro. Lembra uh -huh, disso? Uh -huh. <risos> Fazia um curso por correspondência, lembra? Sim. E eu fiz o de rádio e televisão. É, eletrônica de rádio e televisão No final do curso montei um radinho lá hum, E legal. eu abri uma eletrônica Fiquei 13 anos com a eletrônica Montando computador para vender no finalmente lá E começou a vazar um boato na época Lá em 2000 e alguma coisa Início do ano 2000 Começou a vazar um boato que a eletrônica Estava com os dias contato Ia se tornar descartável e tal E eu comecei a me preocupar com isso Então foi quando eu resolvi Iniciar a retornar para a mídia e realmente, daí eu retornei com a Vega Produtora, montei minha Vega, né? E até hoje, eu tô, então, desde o ano de 2004, eu estou produzindo vídeos, muita mídia, né? Através da Vega Produtora até os tempos atuais de hoje, de 2023. 
Comecei como fotógrafo de grupos country, fazendo fotos, que naquele tempo eu tinha uma... Era uma Zenith, uma... Eu acho que era uma Zenith, minha primeira câmera. Minolta. Uhum. Minolta. Minolta. Foi a minha primeira câmera com lenta cambiável, com aqueles rolos de filme que manda revelar e tal. Sim. E eu saía fotografar os grupos country. Assim, na louca. É, tinha aqui os eventos em Curitiba, aqui, que eu rodei o country bar, é, estrebaria. E eu ia lá de gaiato, lá ia com a máquina lá, uhum. comprava uhum. um rolinho de 36 pose, e eu ia, ia pedir permissão pro porteiro, pô, deixa eu entrar, fazer umas fotinhas, não vou nem dançar, né? Sim. Eu quero fazer foto mesmo, quero vender minhas fotos, preciso trabalhar, né? Uhum. E eu vendia três cruzeiros na época, nem era Sim. real, acho que na época. Eu vendia lá, era três alguma coisa lá, cada foto. Sim. É, cinco dias depois que eu mandava revelar, uhum. e pegava o contato do, do do, do, dos modelos e entregava quase uma semana depois. Sim. E aí, em paralelo, eu vim trabalhando com a filmagem, me voltando, retornando com a filmagem. Hoje, eu sou eu sou mais focado em produção de filmes mesmo, de, 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 de comerciais para televisão, comercial para redes sociais, vídeos publicitários. E agora, agora o Bruno está acompanhando aí, estamos também produzindo curta-metragem aqui em Curitiba, né, Bruno? Sim, exatamente. Deu para dar uma prévia? Deu, pô. Olha só quanta coisa bacana que eu vou aprender aos poucos aí com essa experiência toda, né? Porque, assim, eu tô na fotografia desde 2015, nunca parei, mas assim, com certeza a gente sempre aprende também, ainda tem muita coisa que eu vou aprender, até porque eu comecei na fotografia, depois eu fui pro vídeo, o vídeo ainda tem muita coisa que eu quero aprender e foi exatamente esse um dos motivos, um dos motivos de eu ter vindo aqui para Curitiba para poder conhecer pessoas que tem mais experiência, para poder fazer trabalhos diferentes do, dos que eu tava fazendo lá em Petrópolis e beleza, então já explicou um pouquinho, tem o estúdio do podcast, né, que ele faz os podcasts aqui, que foi uma área que cresceu muito, né, recentemente, né, principalmente na pandemia, o pessoal começou com muita questão de live e questão de podcast, então foi uma coisa que muita gente começou a fazer os podcasts, e beleza, explicou um pouquinho de como é feito o sistema de podcast dele. E vamos lá para outro assunto, né, sobre essa questão do, dos curtas em si, né. Você comentou comigo que é uma ideia que você tinha, mas acabou assim... Não estava não colocando em prática, estava meio que pensando, pensando, aí decidiu, não, vamos fazer. Essa assim, uma ideia super recente, mas uma coisa bem legal de comentar também é que, vamos dizer assim, é o, o César ele é uma máquina de roteiros, né? ele tem muitas ideias aqui interessantes, então assim, ele praticamente faz tudo sozinho se for preciso, ele tem o um roteiro, ele grava, ele edita, ele faz a, né, ajuda a dirigir, no caso as cenas, o, o que as modelos precisam de falar, as expressões, então assim, ele é praticamente completo, né, então assim, é, vamos falar um pouquinho dessa, dessa ideia do, dos curtas e também aproveitando pedir para as pessoas seguirem lá no, no seu Instagram, Passo o contato certinho para as pessoas acompanharem que esses curtas vão, vão começar a ser postados né, com bastante frequência, né? E pelo que você comentou, a ideia é fazer, assim, uma coisa legal, bem feita, simples e não uma coisa demorada. Fazer, postar, né? Um por semana que você tem essa ideia, né? Ah, com certeza. É, abordando aí, fazendo uma miúda de tudo que você comentou agora há pouco aí, o que me levou para os curtas para produzir curta metragem foi realmente porque há muitos anos trabalhando com mídias publicitárias e comerciais para televisão para as redes sociais, né? Então ficou uma mesmice que a parte artística ela parece ficar adormecida. Quando uma coisa começa a ficar como empacotar pão no mercado, né? Sim. Que a tua profissão fica uma coisa só repetitiva. Repetitiva, é. Repetitiva, né? Tipo, empacotando pão, empacotando pão, empacotando pão. Eu comecei a me enxergar sentado na minha ilha de edição ali, empacotando pão. Uhum. E isso vai, vai, vai tirando a essência da gente. A Sim. gente vai perdendo a arte. Uhum. Foi quando realmente, através de algumas atualizações, alguns cursos técnicos que eu, fui me, eu vim me aprimorando, e, eu, e esse discurso me ajudou a, a, a me tirar fora da caixa. Sim. Então, quando a gente trabalha com produção e trabalha com muita gente, a gente, é, primeiro que produzir um vídeo, quando envolve modelos, a gente está mexendo com a imagem da pessoa, a gente está mexendo com a vaidade da pessoa. Uhum. Então, tem pessoas que não gostam que filme o lado esquerdo, tem pessoas que não gostam uhum. que filme o lado direito, é tudo cheio de mania. Eu Sim. não sei gravar sem esses meus... Três óculos aqui. Uhum. Entendeu? É eu, isso tenho, aí. eu tenho meus porquês disso. Cada um né, tem os, os Cada um pessoal, tem os seus, né? seus problemas, é. suas loucuras, né? Sim. Mas enfim, 
Foi quando, realmente, quando eu vi que eu virei uma máquina de empacotar pão, e isso está me trazendo depressão e profunda infelicidade, e por essas redes sociais também estarem mudando constantemente, YouTube já não é a mesma, a mesma coisa. É, o Instagram muda, uma semana está no jeito, outra semana está de outra, aí lança outra rede social nova, e isso, a gente fica aí é vídeo no em... meio dessa história toda. É né? vídeo em pé, é vídeo deitado, é vídeo em pé, é vídeo... daí vem um vídeo quadrado. É. Né, pro, pro, pro Facebook o tal do vídeo quadrado. Aí você, você como produtor, uhum. você vai fornecer aqui pro teu cliente? Um vídeo em pé, um vídeo deitado, é. um vídeo quadrado. Eu até brinco que eu comentei isso com alguns <risos> amigos meus, né? Que falei, nossa, esse, quem que teve essa ideia de inventar esse vídeo no formato da vertical? Tava tão bom quando era só horizontal, já botava a câmera ali certinho, gravava, editava tudo daquele jeito. Aí começaram a inventar, todo mundo querer na vertical. Aí eu comecei a me adaptar, até porque agora tem muita produção feita pro meu perfil lá de Curitiba, né? O Curitiba Novos Olhares, perfil do Instagram, tem gravado muita coisa na vertical ali, porque é mais voltado pro Instagram, né? Então, assim, agora já me adaptei, mas, pô, no começo eu relutei o máximo pra ter que ficar fazendo na, na vertical, mas vi que não ia ter jeito, falei, ah, então tá bom, vamos fazer na, na vertical. Então, assim, a gente meio que vai ter que ir se adaptando, né? As, as mudanças, né? É, então, se adaptando às circunstâncias. Então, para você vender publicidade, você tem que fazer uma consultoria com o empresário com, com, para saber para qual rede social que ele pretende lançar aquele produto. Se é para Facebook, a tendência é ser o vídeo quadrado, 1080 por 1080. Aí, se é, se é Instagram, aí tem que saber se é para Reels ou se é para Stories. Se é, é para o Reels, é, é quadrado. O, é quadrado. Se é para Stories, é em pé. Então, para a gente que trabalha com mídia publicitária, isso se tornou um grande conflito, um, uma problemática muito grande. Sim. Uhum. No, trazendo à tona também a grande confusão que, que as redes sociais estão chegando. Eles estão se encontrando num, 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 num ápice que parece que não tem saída mais. Eles estão se confrontando de tal jeito, para um fugir do estilo do outro, ficam inventando essas modas. E agora tem a nova, agora que é o vídeo redondo, está sabendo? Não, não estou sabendo desse ainda não. Pois é, <risos> o que está para entrar agora é para 2024, é o tal do os Smart Shark, aqueles do, da Samsung lá, o, o não, Smart Watch. Smart né? Esse mesmo, é. esse mesmo. Que é, agora eles vão vir com um vídeo redondo. E se você está com dúvida do que eu estou falando, se você está com dúvida do que eu estou falando aqui, Pega o teu WhatsApp agora, aperta lá na câmerazinha e transmita um vídeo para um amigo teu. Já está indo o vídeo redondo. Eu já vi vídeo é. redondo assim, mas eu não entendi exatamente a proposta. Para encaixar no, no, no é. que vai sair agora em 2024, que é os, relo os relógios uhum. redondos. É. Aí o vídeo já vai, vai tomar tu conta da Sim. tela do relógio. Eu tô tão bem, é que eu não uso no relógio nem redondo nem, nem quadrado. Eu, tô <risos> então... relógio, eu já tenho o celular com relógio, né? então assim, eu não estou nem usando mais. Então, Bruno, o que está que acontecendo? As redes sociais estão meio perdidas. Sim. Elas estão elas estão nesse confronto entre elas, uma, uma quer diferenciar uma da outra, então para se diferenciar inventa um vídeo quadrado, um vídeo redondo uhum. e está esse marasmo aí. O que eu, o que eu visualizei para 2024 por aqui para a Vega Produtora? Uhum. Retornar ao grande network, ao fantástico network do presencial. Então... Para que isso aconteça, aqui em Curitiba, tem alguns cinemas que você pode alugar o cinema. Sim. Você aluga o cinema. Cinema fechado. E não é caro não, hein? Então, o projeto da Vega agora vai ser locar cinemas para que todas estas produções aqui pela Vega Produtora, os curta-metragens, os curtas... Sim. É curtas-metragem ou curta-metragem? Eu estou perdido não, aqui. Eu acho que é curta-metragem, eu não tenho certeza. Não, mas no plural, como é que fala? Deve ser curta Curta-metragem, não sei, agora não sei. Dá um branco, vou, vou ficar te devendo, gente. Aí você sabe como que é certinho? <risos> Dá uma embaralhada, né? Então, uh, então eu, eu mudei o foco, eu, eu pensei o seguinte, eu vou contar histórias, eu vou contar histórias em vídeo e vou sempre inserir os meus patrocinadores nestes vídeos e vou fazer com que estas histórias aconteçam dentro dos, do, dos espaços dos meus patrocinadores. Eu vou, eu vou montar, vou, vou montar histórias, contar histórias envolvendo os meus patrocinadores e os futuros que vão chegar. Sim. Né? Agora, junto com o Bruno, o Bruno está sendo ator aqui também. É, outra, outra coisa nova, né? A gente tá meio aí, que fazendo de tudo um pouco, né? Ele está decepando mulheres, ele está arrancando o facial das mulheres fora para injetar máscara artificial. Depois vocês vão ver isso aí, gente. Vai sair na rede isso aí, vai sair na rede aí. Então, ele está fazendo parte também dos curtas e um tremendo um produtor técnico, um baita de um fotógrafo. As fotos do Bruno realmente impressionam. São fotos 
trabalhadas, são fotos artísticas, são fotos que vêm da essência alma. Eu, o Bruno ele é um artista. E tô feliz com ele perto da gente aqui. Ele foi uma boa jogada dele vir para Curitiba e graças a Deus conhecer nós aqui. Exatamente. É uma Conhecemos grande soma, rápido, né? né? Pouco tempo acabou um mês e pouco aqui já acabei conhecendo já, Isso. assim como outras pessoas que eu conhecia. E, e, e assim, né, Bruno? Uh -huh. Bruno com a gente aqui também tá conhecendo mais pessoas, né, Bruno? Sim. E é, engra é engraçado que o César, vocês não têm noção a quantidade de equipamento que tem aqui na casa, estúdio dele. Eu achei que eu tinha muita coisa até vir aqui na casa do César. Nossa, tudo quanto é cantinho, é tripé, é iluminação, é microfone, é cabo. É. Então, assim, isso, isso facilita é. muito, né? Porque já tem é. tudo que precisa ali para poder gravar, né? E fala também da questão do, dos curtas, né? O que acontece? Você mostrou sobre a máscara que a gente usou nesse, esse lance que é interessante, às vezes, quando você quer fazer esse, essa produção de curtas ou, ou, às vezes, quem faz produção de fotos em estúdio, começar a comprar algumas coisas que pode ser interessante de aparecer. Então, às vezes, uma máscara, às vezes, uma roupa diferente que uma modelo pode usar, um acessório. Isso é muito interessante também. Então, se você quer ter esse lado mais criativo, ver como uma coisa pode ser utilizada e às vezes não, não vai custar caro para você fazer aquele investimento, compra, você pode usar uma vez, duas, entendeu? Depois não usou mais, troca, compra outro, entendeu? Você notou que a casa aqui é cheia de brinquedos para lá também, né? Uhum. Tem uns brinquedos velhos jogados pelo quintal, muitas coisas eu compro, né? esses utensílios eu compro para colocar em filme ou em comerciais. E sobram. Aí eu acabo doando, eu dou essas coisas. Sim. Acabo doando, a casa já está cheia de coisinha, de que já tem que doar aí. Mas assim, como o Bruno falou, a casa aqui para todo lado tem tripé. Aqui é conhecido como a Casa Velha da Vega. <risos> os, os amigos muito próximos aqui, os meus amigos, eles falam, ah, vai lá na Casa Velha da Vega, né? Uhum. Aqui virou uma casa estúdio, tudo é estúdio. Na cozinha tem iluminador, no banheiro, tudo tem iluminador. Sim. Tudo tem tripé, né, Bruno? A minha ideia seria essa. A minha esposa não vai gostar muito, mas aqui em Curitiba realmente não tem um lugar físico para fazer isso, né? Mas tá bom, eu, quando eu quiser, eu venho aqui no César e já aproveito um pouquinho. É isso aí. <risos> mais, mais alguma dúvida, Bruno? Alguma coisa que você quer realmente le levar a luz aí? Ah, então, vamos falar sobre um outro assunto aqui, que é uma coisa que lá em Petrópolis eu não, não, não estava por dentro desse assunto e o César faz super bem, que é a questão da, da câmera 360, uma coisa que agrega muito nos trabalhos. E assim, eu conversando com ele, ele me mostrou os resultados e assim, deu até vontade de comprar uma para mim em breve, né? Fala um pouco sobre a diferença do que você consegue com a câmera 360 nos seus trabalhos. Então, Bruno, a, 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 a aquisição dessa, desse equipamento ultramoderno com inteligência artificial, ela tem um pouco de inteligência artificial também. Por exemplo, se eu pegar a câmera e colocar na mesa aqui, e nós estamos em quatro conversando aqui com a câmera 360, estamos em quatro pessoas, a inteligência artificial embutida nela na hora da gravação já detecta o facial meu, seu e do, dos outros dois. E quando exporta para o software dela, ela já separa em câmeras comuns. Sim. Aonde que eu poder, posso produzir tranquilamente um programa com quatro câmeras, mais a câmera geral. Uhum. Ela abre, assim, ela Sim. abre. É fantástico. É uma tecnologia, assim, que não tem como você não ter uma câmera uhum. 360. Sim. É, então, para esporte, para curta-metragem, tudo ela é essencial. Porque praticamente é o fim do cinegrafista, né? É assim, é uma, é uma imagem com qualidade e você não precisa de se preocupar muito, porque na edição você vai poder escolher o ângulo que você quer, o enquadramento, Exatamente. tirar o zoom. Na, na, na pós-produção, na na, na pós é. você pode como se estivesse no local de novo. Sim. Mas sem as pessoas presentes. Você já, tem, já está com essas pessoas todas dentro da tua câmera 360. Facilita muito. Além disso, ela também tem um áudio legal que, dependendo da situação, quatro dá para utilizar. É, então, tem quatro assim, é muito interessante. Uma coisa que é o que eu falei lá em Petrópolis, eu não tinha muito acesso, né? Não conhecia muitas pessoas que trabalhavam com isso. E assim, quando você coloca ela bem alta, ela meio que simula até um drone, um né? Drone, ela ela dá um que... efeito é. que parece que é um drone, ela dá um efeito diferente. Então, assim, muito interessante. E assim, isso é um pouco de coisas novas que às vezes a gente não está não habituado, né? Então, assim, parte de podcast, a parte da câmera 360, eu acho que é um baita diferencial que com certeza vai estar tá agregando muita possibilidade de, de trabalhos diferentes, né? Com certeza. É, eu, a aquisição desse equipamento, eu ia falar no começo, eu acabei me perdendo ali. Eu, eu comprei essa câmera aí para entrar no tour virtual. 
É uma nova proposta que a Vega abriu no site, né? A gente abriu no site da produtora, uma nova proposta a sua empresa em 360 graus. Sim. Que é o tour virtual. Né? Então, o internauta, a gente faz com que o internauta ande dentro da sua empresa. No nosso site está lá. Sim. Tem dois modelos lá. É igual o Google Maps aí, né? Exatamente. Que vai andando nas ruas, a gente faz com que o internauta ande dentro da sua empresa e ainda possa clicar lá num, num vídeo e assistir um vídeo dentro da sua empresa. Ela, tem uma televisão lá na sala, a, a, o internauta vai, clica na televisão, abre um vídeo. Pegou o poder disso? É, tem um quadro lá na parede, lá, a gente coloca um id informativo, o Sim. internauta bate o dedinho lá, abre um texto explicando aquele quadro. Aham. Uhum. É, realmente é uma coisa um baita diferencial que Isso. é muito interessante, né? Quem não gostaria de ter um, um tour 360, né? Principalmente para hotéis também, é legal. Às vezes a pessoa não, não, não consegue posta uma foto ali do, num quarto do hotel, a pessoa não tem a noção do espaço que tem, né? O Bruno, tour... sabe o que eu tive que fazer? Quando eu lancei essa proposta dos 360 graus, tour virtual aí, uhum. eu tive que parar. Sim. Eu parei. Por que eu parei, pessoal? Porque na minha logística funcional aqui, no meu fluxo de trabalho, uhum. como eu, eu praticamente administro sozinho aqui, até por questão realmente particular minha, né? De gostar de trabalhar. Sim. Eu consigo criar solitário, né? Na solitude que eu consigo uhum. criar bons trabalhos, sabe? Sim. Então eu me adaptei a trabalhar por conta, assim, sozinho no meu mundinho, né? E eu não dei conta, não dou conta mais de tour virtual. Uhum. Então eu deixei, deixei no site, ainda tá lá a proposta, mas agora eu vou ter que preparar um pessoalzinho, uma equipe, né? Sim. Para quando, para poder abrir a demanda de volta e botar é. a gente para trabalhar, porque sozinho não dá conta. É muita, é muita coisa, né? Para poder. Então assim, o tempo que você fica editando também o material, pensando no roteiro, entrando em contato com os clientes, assim, é muita coisa que a gente faz no dia todo, né? Não, é muita coisa. Não tem noção. Respondendo no WhatsApp, entendeu? <risos> é muita coisa. Hoje, trabalhar com mídia é... É impressionante como o teu tempo voa. A 12 horas ao dia é muito pouco, não dá. Sim, exatamente. Então, quando você começa a ampliar muito o teu leque, isso vai sufocando, vai sufocando, que chega um momento que você não aguenta mais. Uhum. Você já não sabe se atende o pessoal do, 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 do tour virtual ou se atende o pessoal da, da, do, do, do comercial para as redes sociais. Então, o que está que acontecendo? O erro está em mim. É. Eu estou dando passo maior que a perna. Eu estou vendendo trabalhos que eu não posso suprir com o fluxo. Sim. Foi quando eu tive que daí desacelerar. Uhum. Eu, eu parei as campanhas para anunciar o Tour Virtual, que eu crio campanha no Google Ads, né? Uhum. Eu pago campanha para anunciar os meus trabalhos. E é graças a Deus, isso é esse motivo que eu alugo. Meu estúdio aqui é através das campanhas. Sim. Né? Então eu, eu congelei a campanha do Tour Virtual por enquanto, até uhum. que eu esteja mais apto, né? Sim. Pô, mas bacana, muita coisa legal. Finalizando o vídeo aqui, muito obrigado, César, pela oportunidade da gente estar tá fazendo esse bate-papo, essa gravação. Com certeza, é, muita gente vai, vai ter curiosidade de conhecer o trabalho do César também, em breve, esperamos, né? E qualquer coisa a gente volta para outros vídeos, outros temas aqui, porque eu acho que vai, eu vou estar sempre por aqui também, né? Na medida do possível, já é a terceira vez que eu venho aqui na... Ah, acho engano, que logo, logo. Já está é. pilotando aqui o pois estúdio é. podcast. Ah, né? Quem sabe? <risos> e é isso aí. Muito obrigado, César. E suas considerações finais aí, um recado para a galera aí que assiste o canal. Ah, tranquilo. É, agradecendo de prima aqui já realmente o Bruno por me convidar para esse bate-papo, né? Bacana aqui. Convidar na sua própria casa, né? É, mas o uhum. ser entrevistado por alguém também da mesma área, com o conhecimento que você tem, é muito importante, né, Bruno? Sim. E realmente é feliz, né? Por quem realmente acabar caindo nesse vídeo e curtindo essa, esse bate-papo aqui. Realmente a intenção é sempre ensinar e compartilhar conhecimentos, né? Eu, eu sou bem eu sou bem apaixonado pela tecnologia, eu gosto da tecnologia, por isso que eu estou sempre inovando, eu tô com, o Bruno sabe aqui, Sim. tem câmeras de tudo que é geração que pendurada uhum. pela casa e funcionando, as câmeras estão funcionando, só que uhum. viraram enfeite porque não usa mais. É, não, é, não é mais prático, não né? Não é mais não prático. Faz muito sentido, né? Eu tenho uma câmera aqui que eu usava para reportagem de rua para a televisão, é uma Sony gigante, aqui, uma, uma Sony, ela pesa 7 quilos. Né? Sim. E funciona. Sim. funciona. Mas sair com uma câmera desse tamanho hoje em dia na rua é passar vergonha. É. Não, aí, aí tu vai lá, o cara vai, tira um celular, grava e vai entregar uma qualidade ótima. Exatamente. Entendeu? E eu era um cara que obrigava, pessoal. Eu brigava, eu ficava muito brabo. Quando eu ia num evento, eu via as pessoas filmando com o celular. Por que, que eu ficava brabo? Eu acabei descobrindo porque estava desafiando, estava confrontando com a minha tecnologia de câmeras profissionais. Pô, um celular, as pessoas estão tá botando mais fé no celular do que na minha câmera profissional. Isso Sim. me deixava muito irritado. Uhum. Muito irritado. O que, que eu fiz hoje? 
Eu uhum. comprei um celular. Uhum. Eu comprei Foi, um celular sim. que filma em 8K e pronto... Cheguei, já filmei até casamento com esse celular. E foi exatamente o que eu fiz também. É aquele lance, né? Se você não pode brigar com a tecnologia, junte-se a ela. Se tu tá vendo que muita gente tá usando, tá mas, conseguindo entregar um a, resultado a, bom? A câmera 360 graus foi a porrada final para mim. Foi a pancada uhum, final. Sim. A câmera 360 graus, pessoal, foi a pancada final para mim. Então, é, é minhas considerações finais. Então, pessoal, eu desejo sucesso para todos, que, que um pouquinho desse bate-papo né, possa até ajudar a abrir alguns caminhos, ou a, a decifrar alguns paradigmas aí. E, e eu tive que me libertar de muitos paradigmas. Eu era um cara muito endurecido naquilo, naquilo de antigamente. Não, não, nada substitui uma câmera desse tamanho. Sim. Não tem como. <risos> Eu quebrei esse paradigma. Eu estou saindo filmar agora com o um celular, num estabilizador igual o Bruno tem. Sim. Eu estou saindo filmar com 360, que é uma câmera desse tamanho aqui. Uhum. E não estou nem aí. O que me importa é a qualidade. É o resultado da... o final resultado que a final. pessoa vai ver. Ela vai ver o resultado final. E se ela gostar do resultado, independente do equipamento que você usou, eu acho que o que importa é o resultado. E tem muita gente que tem medo disso. Medo do cliente, às vezes, não achar que se você está com um equipamento menor, você não vai fazer um trabalho tão bom. Exato, acho que exatamente, não, exatamente. Não tem muito isso, né? E hoje em dia, com as câmeras mirrorless, que elas são menores, são muito mais leves, você, quando você pega uma câmera pesadona e tal, pô, você vai estar tá carregando mais peso, às vezes, sem necessidade, né? Tem concorrente que sai filmar... Vai filmar com essas câmeras com celular mesmo, mas leva essas granulas e coloca no tripé para fazer fake. É. <risos> para enganar o próprio cliente. Para enganar o cliente e o público do cliente. Não, ó, a produtora chegou, olha o tamanho das câmeras Sim. e tal, impressionante. Né? Mas, na verdade, a câmera principal do evento é o celular. É. Né? <risos> Você acredita nisso, Bruno? Não, acredito. Porra. Porque, tipo, e, e é engraçado que o cliente, o cliente nota isso, né? Tipo, você chegar só com celular é uma coisa. Agora, você chegar com celular, um microfone externo, igual eu uso o gravador externo, uma uma iluminação, um gimbal para celular já chama mais atenção, já não é só o celular é o celular com mais os acessórios, né? Então tudo isso interfere também, interfere né? Interfere também, né? O celular com, com, com é. o estabilizador, né? Sim. Mas é isso, Bruno. Então Sim. fico feliz, o pessoal aí que simpatizar de repente com a gente, é só digitar aí no, no Instagram, né? não sei nem que o Bruno vai colocar esse vídeo, Sim. aí no, no YouTube é só digitar Vega com W como tá já tá aí, ó. Tá na, na marca ali é tudo junto, Vega Produtora não é Vega Produções é Vega Sim. Produtora, você vai encontrar a gente em tudo que é lugar, até no TikTok. <risos> então tá ótimo, gente. Muito, muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos e valeu! Tchau!